पाशाकुशस्वतंत्रफलवान् अखुवाहन विघ्न निहंत न सर्व रक्तवर्णो विनायक गणेशपुराण में मुफ आरव अध्याय गुरत्समोपाख्यान की प्रवेशिस्ना व्यास भगवा मरला चतुर्मुख ब्रह्म प्रश्न स्वामी विरहांतरित वाचक्नवि पत्नी मुकुंद वृत्ता एमें विरहांतरित मुकुंद कथ एमें अटू प्रश्न देवेन्द्रुड़ विरहांतरित मुकुंद तो क्रीड़ चेत आम गर्भं दाचि और पुत्रुनि प्रसवि वाचक्नवि महर्षि आलुनी गुरस मधुड़ी नामकरण चार उपनयन चशार वा की गणानांत्व मंत्रा आ रुक्मंत्रा बोधार नीव चक्कर गणेशु पट त्रिकरण शुद्धि निश्चल मनस्क गणांत्व मंत्र तो नीव सीवचु नीक सर्वशुभा कल तीर चपार वकसारी मगधराज पालकड़ मगधुन इंट पितुशार्थम कल पितुशार्थम चू उ आ पितुश्रार्था की वशिष्ठुड़ अत्रि महानी चारा मंदिर वो पांडित्य चर्च जो अत्रि महर्षि चुलकन आृत्समुदन तो इला नीव ब्राह्मणुड़ भी का नीव क्षत्रियुड़ी निंद निजं काक इपूर चप्पीमाट निजं काक शापाग्नि मिम्मल भस्मेस्ता इंटी वेला तलिन अड़गा अम्मा ना तंड्री एवरू वाचक्नवी महर्ष क्षत्रियुड़ अगर आ मुकुंद सिग्गु तो चची जगह वृत्ता चिंती वैंने नीव मुल्ल चुटा कंटक वृक्ष का नीव मारी चप्पा धर्म नीव पतिव्रत धर्मा की व्यतिरेक नीव प्रवर्तिा नीव कंटक वृक्षक मारी चप्पा वैंने आम को शपचि तलने ना पट नीव येमात्र गौरव चुपक शिपिस्वा नी कुम राक्षसुड़ता नीक पुटबो कुमार राक्षसुड़ता शेपम बिटे आ गुसमुदुड़ वू उ शरीरवाणी आकाशन चिंती नीव इंद्रुनि वरण ने जीव जन्म नीव क्षत्रिय कुमार भी का नीव इंद्रुनि वरण इंद्रुनि वल नीव जन्मचावू आकाशवाणी चिंती आ गुसमुदुड़ तपस्स बैलदेरा मुफ आरव अध्याय लंबोदर श्याम तनु गणेश कुटारमक्षस्रजमूर्धात्र नलड्डुक दंतमदराभ्यांचदानीडे श्री गणेश पुराण में मुफ एडव अध्याय की प्रवेश वरदाख्यान गृत्समुदुड़ तलिचेत शापा पा तल्ली की शापम बैठा नीव कंटक वृक्षक मुल्ल चुटा मारी आम को नीय कुमार राक्षसुड़ता शिपचि मतृशापा की चिंतू कृत्समुदुर अरण्या वेली तपस्सू उ पुष्पकमुने पेर कल अति रमणीयम वनमी खाली बोटन वेलिप निचि वायु भक्षण चू घोरम तपस्स आ तपस्स या फल विनायक तेजो रूप में आकाशन में आविर्भव सिंहारूढ़ो दशभुजो व्याल यज्ञोपवीति नवान्ंहारूढ़ो दशभुजो व्याल यज्ञोपवीतवान्ंकुमागर कस्तूरी चारुचंदन चर्चि दशभुजुड़ पद चेत कुंकुम अगर कस्तूरी लिपित मैंने देहम सिद्धि बुद्धि समेत अनिर्वाच्य स्वरूप आ महागणाधिपति आविर्भव वरम को ना नी तपस्स को नीन सतोषा अना ब्रह्मज्ञा प्रसाद नि आराधे भक्त अग्रस्था प्रसाद नीक अत्य कष्टदायक अत्य कष्टसाध्यम ब्राह्मणत्व सिद्धि नीक अग्रहिस्तू उ नीव गणांत्व मंत्रा की ऋषि अवता ऋषि देवता छंदस्सगन देवता कार्यलय भी फल का ना तो सामन पूज्यु पूजन अंदकटा नी स्मरण अनमे ना स्मरण गणांत्व गणपति कुम हवामहे अने मंत्रा की नीव ऋषि सकल देवत भयकारी विख्यात पराक्रमवंत नी कुम जन्मस्ाड़ा नी ती चप्न शापम गुड़ अदे कदा अन गए आ गृत्समुदुड़ प्रार्थना चशा स्वामी क्षेत्र में नीव अग्रह पुम पुष्पुर गणेशपुर नीव इक विराजिली इकड़ नीव वरद गणपति मूर्ति 
నిన్ను ప్రతిష్ఠించేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగించమన్నాడు అక్కడ గృహసముదుడు వరదగణపతి మూర్తిని ప్రతిష్ఠించాడు అది సిద్ధి స్థానమయ్యింది అక్కడ చేసినటువంటి ఏ తపస్సుకైనా కూడా విశేషమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతూ ఉన్నారు ఈ గృహసముదోపాఖ్యానం శ్రవణ ఫలం కూడా చెప్పారు సకలాభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది ఇది ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం పాశాంకుశ స్వదంతామర ఫలవాన్ ఆకువాహన విఘ్నం నిహంతున సోన సృష్టి దక్షో వినాయక శ్రీ గణేష పురాణంలో ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరప్రధానము వెంటనే వ్యాస భగవానుడు అడిగాడు గృహసమద వృత్తాంతం చెప్పండి సకల మునిగణాలు కూడా గృహసముని గృహసమునిని గౌరవిస్తూ ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ మునీశ్వరుడు ధ్యానంలో ఉండగా పెద్దగా ఆ తుమ్ము వచ్చింది ఆ తుమ్ముకి నభోంతరాలు కూడా భూ నభోంతరాలు దద్దరిలేలాగా పెద్ద ధ్వని వచ్చింది పర్వత గుహలో ఎదురుగా ఒక బాలకుడు ప్రత్యక్షమైనాడు ఎర్రని దేహకాంతి మనమధాకారం ఓ బాలక నీవి ఎవరున్నారు నీవే నాకు తల్లివి తండ్రివి నీ క్షుతం తుమ్ము నుండి నేను వచ్చాను కనుక నీవే నాకు తల్లివి తండ్రివి కొన్నాళ్ళు నన్ను సంరక్షించు నేను త్వరలోనే ముల్లోకాలను జయించేటువంటి ఆ పరాక్రమం నాకు కలుగుతుందన్నారు వెంటనే ఆ గృహసముదుడు గణానాంత్వ అనేటువంటి రుద్మంత్రాన్ని ఆ కుమారునికి క్షుతం నుంచి జన్మించినటువంటి ఆ కుమారుడికి ఉపదేశించాడు నిర్జన అరణ్యంలో కాలి పొటన వేలిపై నుంచుని ఆ పాద అంగుష్టంపై నుంచుని వాయుభక్షణ చేస్తూ విశేషమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ఆ మహాగణాధిపతి ఎదుట సాక్షాత్కరించారు నాలుగు బాహువులు పెద్ద ఉదరం పరసువు పద్మం జపమాల మోదక నాలుగు చేతులలో కలిగి దివ్యమైనటువంటి తేజోమూర్తి అనుగ్రహించారు ఓ దేవా శాంతించు ఈ ఉగ్ర రూపాన్ని నేను చూడలేకున్నాను అని ప్రార్థన చేశాడు ఆ బాలకుడు స్వామి సౌమ్య రూపాన్ని ధ్యా సౌమ్య రూపాన్ని ధరించి నాయనాను విప్పడదాకా చేసినటువంటి మంత్ర అనుష్ఠాన ఫలదేవతను నేను ముల్లోకాలలో కూడా నీకు తిరుగుండదు దేవాసుర గణాలు నీకు వశ్యమై ఉంటాయి అంటూ ఆ బాలకుడు ఏ కోరికలను కోరారో అవన్నీ కూడా ప్రసాదించాడు స్వామి నేను సంకల్ నీవు ఏదైతే సంకల్పం చేస్తావో అది సంకల్ప సిద్ధిని పొందుతుంది నీవు ఇక్కడ నాకు వరములు ఇచ్చినటువంటి ఈ స్థలం గణేషపురం కావాలి గణేషపురంగా నీవు ఇక్కడ కోరిన కోరికలను ఫలించే ఫలింపజేసేటువంటి భక్తుల బారిన కుంగు బంగారంగా నీవు ఇక్కడ వెలసిల్లాలి అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాడు నీకు మూడు పురాణ మూడు పురములను నిర్మించి ఇస్తున్న బంగారు సువర్ణ వెండి ఇనుము దివ్యమైన మూడు పురాములను ఈ నిర్మించి ఇస్తున్నాను నీకు కామ గమన శక్తి ఉంటుంది ఇవి శంకరుడు బాణం చేత ప్రయో బాణం చేత ఛేదించినప్పుడు కానీ నీకు మృత్యువు లేదు అంటూ అనుగ్రహించాడు ఇది ఆ బాలకుడు గృహసముదుని యొక్క కుమారుడు గణేష ఉపాసన చేసి గణేషుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వృత్తాంతము ఇది ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పాశాంకుశో దంతజంబు దధాన స్ఫాటిక ప్రభ రక్తాంశుకో గణపతి ముదేశ్యాత్ రుణమోచక శ్రీ గణేష పురాణంలో ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోకి ప్రవేశించాం ఇంద్ర పరాజయం గణేషుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ వరసంపద చేత త్రిపురుడు ఏం చేశాడు వ్యాస భగవానుడు అత్యంత శ్రద్ధాశక్తులతో అడిగాడు బ్రహ్మదేవుడు ఇలా చెప్తున్నాడు కాశ్మీర్లో సంభవించినటువంటి కాశ్మీర్ సంభవ నల్లరాతితో గజానన మూర్తిని ప్రతిష్ట చేశాడు ఇప్పటికీ కూడా మనం ఆ బెంగాలులో గణేషుని యొక్క పురాన్ని మనం చూడవచ్చు మణిమానిక్య అలంకృతమైనటువంటి బంగారు భవనాన్ని నిర్మించాడు ఆ సైన్యాన్ని అంతా కూడా తన యొక్క సైన్యాన్ని మూడు భాగాలుగా చేశాడు వజ్రధంష్ణుడిని మనుష్య లోకానికి అధిపతిని చేశాడు తాను దేవతల యొక్క లోకం అమరావతి దానిని లొంగదీసుకున్నాడు కాలకూటుణ్ణి రసాతలానికి పాతాలానికి అధిపతిని చేశాడు బలగర్వంతో భూమండలాన్ని అంతా ఆక్రమించాడు దేవేంద్రునితో యుద్ధానికి దిగాడు ఇంద్రుడు సమస్తమైనటువంటి దేవతాగణాలు త్రిపురాసుని జయించలేక ఇంద్రుడు పరాజయం పాలయ్యాడు ఇది ముప్పై అధ్యాయం